ഹായ് ഓൾ ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെൻറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളർച്ച എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്ലാൻസിലും ഉണ്ട് അല്ല ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള എൻ ഏത് ഓർഗാനിസം ആയാലും പ്ലാൻസ് ആയാലും മറ്റെന്ത് ആനിമൽസ് ആയാലും ആയാലും എന്താണ് അവരുടെ ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഫീച്ചർ ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ അപ്പം ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിന് എന്താണ് ആ കുഞ്ഞിന് എന്താണ് വളർന്ന് വലുത് ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെടി അതിന് ജെർമിനേഷൻ മുതൽ അതൊരു വലിയ ഒരു പ്ലാന്റ് ജെർമിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് സീഡിൽ നിന്ന് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വലിയ ട്രീ ആവുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങ് അതാണ് വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ആ ഒരു സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഓർഗാനിസം അല്ലെ ഒരു പ്ലാന്റ് ആയാലും അതിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം എല്ലാ വളർച്ചകളെ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കടല പോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഈ കുതു കുതിന്ന് വരുന്ന സാധനങ്ങളെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു വളർച്ചയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ കാരണം എന്താ നമ്മൾ അതിനും സൈസ് കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ അതിനെ എടുത്ത് വെളിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും ആ നോർമൽ സൈസിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതെന്ന് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സൈസിലുള്ള പെർമനൻറ്റ് ഇൻക്രീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുക ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരിക്കൽ ആ ഒരു വളർച്ച വീണ്ടും തിരിച്ച് പഴയ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താണ് അത് ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ അതായത് ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്രീസാണ് സൈസിൽ വരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആൻഡ് കോൺസ്പീഷ്യസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ലിവിങ് ബീങ് ലിവിങ് ബീങ്ങിൻ്റെ ഒരു മോർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്യാരക്ടറാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പെർമനൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗൻ ഓർ ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓർ ഈവൻ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പെർമനൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് അതായത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻക്രീസാണ് സൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസിനാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗൻ്റെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ എ സെൽ ഒരു സെല്ലിനുണ്ടാവുന്ന പെർമനൻറ്റ് ആ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസിനെ പോലും നമ്മൾ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ജനറലി ഗ്രോത്ത് ഈസ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സ് മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രോത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഒക്കെ ഇൻ ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് എനർജി എനർജിയുടെ എക്സ്പെൻഡീഷനോട് കൂടി ഒപ്പമാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫേസസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഈസ് ജനറലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫേസസ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രോത്തിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫേസസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ഫേസ് ഇലോങ്ങേഷൻ ഫേസ് ആൻഡ് മെച്ചുറേഷൻ ഫേസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഫേസസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഫേസസിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫേസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ഫേസ് ഇലോങ്ങേഷൻ ഫേസ് ആൻഡ് മെച്ചുറേഷൻ ഫേസ് നമുക്കറിയാം മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ആക്റ്റീവ്ലി ഡിവൈഡിങ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ആക്റ്റീവായിട്ട് സെൽ
അതെപ്പോഴും വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിക്നസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം എന്താണ് ഈ റൂട്ട് അപ്പെക്സിലും ഷൂട്ട് അപ്പെക്സിലും ഉള്ള ആക്റ്റീവായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ആണ് ഏത് മെഡിസ്റ്റമാറ്റിക് ആ ഫേസിൽ വരുന്നത് ദ സെൽസ് ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ ആർ റിച്ച് ഇൻ പ്രോട്ടോപ്ലാസം ആൻഡ് പ്രോസസ് ലാർജ് കോൺസ്പീഷ്യസ് ന്യൂക്ലിയ അതുപോലെ എന്താണ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ റീജിയനിലുള്ള സെൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോട്ടോപ്ലാസം റിച്ച് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് കാണും ദ സെൽ വോൾ ആർ പ്രൈമറി ഇനേഷ്യ അതായത് പ്രൈമറി സെൽ വോൾസ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഒറ്റ ലെയറിലുള്ള സെൽ വോളെ കാണത്തുള്ളൂ തിൻ ആയ തിൻ സെൽ വോൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് സെല്ലിലോസിക് വിത്ത് അബൻഡൻ പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മേറ്റൽ കണക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സെല്ലിലോസിക് നമുക്കറിയാം സെൽ വോൾ മെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സെല്ലിലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെല്ലിലോസ് പക്ഷേ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും സാധാരണ തിക്ക് സെൽ വോളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെച്ചുറേഷൻ ഫേസ് ആണ് അവിടെ സെൽ വോൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് സെല്ലിലോസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്താണ് ആ സെൽ വോൾ പ്രൈമറി സെൽ വോളാണ് അപ്പോൾ തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അത് തിൻ സെൽ വോളാണ് പക്ഷേ എന്താണ് നമുക്ക് പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മേറ്റൽ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മേറ്റ അടുത്തടുത്തുള്ള അതായത് അഡ്ജസൻ സെൽസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് ഈ പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതുവഴിയാണ് അഡ്ജസൻ സെൽസിൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് ഏതുവഴി സെൽ വോളിൽ കൂടെ ഉള്ള ആ ഒരു സ്റ്റാ സെൽ വോളിലുള്ള സ്റ്റാൻസ് വഴി ഈ എന്താണ് സൈറ്റോ പ്ലാസങ്ങൾ അടുത്തടുത്തുള്ള സെൽസിൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസം തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മേറ്റൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഈ മെ എന്താണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ഫേസ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ഫേസ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്റ്റീവ്ലി ഡിവൈഡിങ് സെൽസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് എവിടെ റൂട്ട് അപ്പെക്സിലും ഷൂട്ട് അപ്പെക്സിലും ആണ് അത് കാണുന്നത് പെടുന്നത് അതുപോലെ അവിടുത്തെ സെൽ വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി ആയിരിക്കും സെല്ല് പ്രോട്ടോപ്ലാസം റിച്ച് ഡാ റിച്ച് സെൽസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെൽ വോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രൈമറി സെൽ വോൾ ആയിരിക്കും സെല്ലിലോസ് കൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എന്താണ് തിൻ സെൽ വോൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ധാരാളം പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മേറ്റൽ കണക്ഷൻസ് കാണാം നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇലോങ്ങേഷൻ ഫേസ് ദ സെൽസ് പ്രോക്സിമൽ ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എവേ ഫ്രം ദ ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിപ്പ് റൂട്ട് അപ്പെക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടിൻ്റെ ടിപ്പിലും ഷൂട്ടിൻ്റെ ടിപ്പിലും ആണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കുന്നത് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിന് തൊട്ട് അടുത്തായിട്ട് തന്നെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഏത് ഇലോങ്ങേഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെൽസ് പ്രോക്സിമൽ ടു ദ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സോൺ റെപ്രസെൻസ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷൻ ഇൻക്രീസ് ടു വാക്യുലേഷൻ അവിടെ എന്താണ് വാക്യൂൾസ് ധാരാളം വാക്യൂൾസ് കാണാം അതുപോലെ സെൽസ് എൻലാർജ്മെൻറ്റ് സെൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻലാർജ് ആദ്യം അവിടെ ഡിവൈ ഡിവിഷൻ ആയിരുന്നു നടക്കുന്നത് ഇവിടെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ഫേസിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് സെല്ലിൻ്റെ എൻലാർജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി ആൻഡ് ന്യൂ സെൽ വോൾ ഡിപ്പോസിഷൻ ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഇൻ ദ ഫേസ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തെ സെൽ വാളിന് കുറച്ചുകൂടെ തിക്നെസ് ഒക്കെ ആവുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇലോങ്ങേഷ ഫേസ് നടക്കുന്നത് അപ്പം മെച്ചുറേഷൻ ഫേസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഫേസിനെയാണ് സെൽ ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വാക്കുലേഷൻ കാണാം സെൽ എൻലാർജ്മെൻറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഫർദർ എവേ ഫ്രം ദ അപ്പെക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് മോർ പ്രോക്സിമൽ ടു ദ ഫേസ് ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷൻ ലൈസ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ആക്സിസ് വിച്ച് ഈസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ദ ഫേസ് ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ അതായത് എന്താണ് മെച്ച് അതായത് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ഫേസിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് എന്ത് കാണുന്നു സെ എന്താണ് ഫേസ് ഓഫ് ഫിലോങ്ങേഷൻ കാണുന്നു ആ ഫേസ് ഓഫ് ഫിലോങ്ങേഷന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഫേസ് ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ നമ്മൾ അറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് സെല്ല് എല്ലാവർ ചെയ്യുന്നു ആ സെല്ല് എല്ലാവർ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് അത് ഓരോ സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതെന്താണ് മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്ത്
ഇതാണ് മൂന്ന് ഫേസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഗ്രോത്ത് ആയിരുന്നു ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ഗ്രോത്ത് ഇസ് ദ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പെർമനന്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് അതായത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെർമനന്റ് ആയിട്ട് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്രോത്തിന് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മെച്ചുറി മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ഫേസ് ഉണ്ട് ഇലോങ്ങേഷ്യൻ ഫേസ് ഉണ്ട് മെച്ചുറേഷ്യൻ ഫേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രോത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ പ്ലാൻസ് ആയാലും ആനിമൽസ് ആയാലും ഗ്രോ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്രോത്തും ആനിമൽസിൻ്റെ ഗ്രോത്തും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്ലാൻസ് അവരുടെ ലൈഫ് ത്രൂ ഔട്ട് ദർ ലൈഫ് അതെന്താണ് അവരുടെ ലൈഫിൽ ഉടനീളം ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലാതെ അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേജ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസ് ആണെങ്കിലോ അവർക്കൊരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ വരെ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏജ് വരെ അവർ വളരത്തുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് അവർക്കൊരു വളർച്ച ലെങ്ത്തിന് ഇൻക്രീസ് ഒന്നും വരത്തില്ല പക്ഷേ എന്താണ് അവരുടെ ആഹാരത്തിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് വണ്ണമൊക്കെ കൂടാം പക്ഷേ എന്താണ് നീളമൊന്നും കൂടത്തില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താണ് അവർ ഈ പത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ കേസ് പക്ഷേ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലൈഫ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് അവരുടെ ബോഡിയിൽ എന്തുണ്ട് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ആ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇവരെന്താണ് ലൈഫ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റമിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി മൂലം എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള കോർക്ക് കേമ്പിയോ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് അവരുടെ തിക്നെസ്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫിൽ എന്താണ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പ്ലാൻസ് പക്ഷേ ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തെ അവരുടെ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടണം അല്ലേ ഒരു ഇത് വളർന്നു വരുന്ന എന്താണ് ആവശ്യത്തിന് ന്യൂട്രിയൻസ് വേണം അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് അതുപോലെ എന്താണ് വാട്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ അത്യാവശ്യമാണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് വളർച്ചയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇവ എടുക്കുന്നത് ദ പ്ലാൻസ് ആൽ ഗ്രോ ഇൻ സൈസ് ബൈ സെൽ അലാർജ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഇൻ ടേൺ റിക്കോഴ്സ് വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്ലാന്റിൻ്റെ സെൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു സൈസ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൽ എലാർജ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ വിച്ച് ഇൻ ടേൺ റിക്കോഴ്സ് വാട്ടർ എന്തിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഇവരുടെ സെല്ല് എലാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് Turgidity of cell help in extension growth, thus plant growth and further development is intimately linked to the water status of the plant. Now, what is the turgidity maintained in the cells? It is a flaccid condition. It is a turgid 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 condition. Water also provides the medium for enzymatic activities needed for growth. Growth in the cell is enzymatic activities. പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും വാട്ടർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മീഡിയമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഓക്സിജൻ നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടറാണ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വാട്ടർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇൻസെ എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടർജിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെൽ എലാർജ്മെൻറ്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് വേണം നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ റിലീസിങ് മെറ്റബോളിക് എനർജി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഗ്രോയിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗ്രോത്തിന് ആവശ്യമുള്ള മെറ്റബോളിക് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ഓക്സിജനാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ന്യൂട്രിയൻസ് ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് മൈക്രോയും മൈക്രോയും മൈക്രോ എലമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് റിക്കോർഡ് ബൈ പ്ലാൻസ് ഫോർ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ആൻഡ് ആക്ട് ആ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ അഡീഷൻ എവറി പ്ലാന്റ് ഓർഗാനിസം ഹാസ് ആൻ ഒപ്റ്റിമൽ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ദർ ഗുഡ് അതായത് ഒരു പ്ലാന്റ്സിന് പ്
കോൺസെൻട്രേഷന് കിട്ടിയാലേ അതിന് ആ ഗ്രോത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് പ്രോപ്പർ രീതിയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ എൻവിയോൺമെൻ്റ് സിഗ്നൽ സച്ച് ആസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റി ഓൾസോ അഫക്ട് സെർട്ടൻ ഫേസസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റും ഗ്രാവിറ്റി നമുക്കറിയാം സ്റ്റെം എപ്പോഴും ലൈറ്റ് ഫോ എന്താണ് ഫോട്ടോട്രോപ്പിസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ദിശയ്ക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും സ്റ്റെം ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്താ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും അതും അപ്പം എന്താണ് ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രോത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഡി ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് റീ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ടേംസ് എന്താണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ആ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ആണ് എന്ത് സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സെൽസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് അങ്ങനെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ആക്റ്റീവ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും എന്താണ് പിന്നെ അത് ആ ഒരു സെൽസ് എന്താണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഒരു ഒരു സെർട്ടൻ ഫങ്ഷൻ പെർഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ സെൽസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ സഹായത്തോട് സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നു ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത സെൽസ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് ആ സ്റ്റേജിൽ ഇത് എന്താവ അതിൻ്റെ എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഈ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് ആക്റ്റീവ്ലി ഡിവൈഡിങ് ആണ് എന്നിട്ട് ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് ഡി ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മേ എന്താണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് ടിഷ്യൂസിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഇതായിട്ട് സെൽസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് അവരുടെ ഡിവിഷൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ ഡി ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ എന്താണറിയുമോ ഇവർ വീണ്ടും ആ ഇവർക്ക് ഡിവ ഡിവ ഈ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെൽസ് വീണ്ടും എന്താണ് റീഗെയിൻ ചെയ്യും അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്തിനു വേണ്ട ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി റീഗെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ എന്താണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഇതായിട്ട് വരും നെക്സ്റ്റ് ആണ് റീ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് റീ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവരിങ്ങനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് വീണ്ടും എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റീ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൽസ് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ ഡിഫറൻസിയേഷൻ സ്റ്റേജിൽ പിന്നെന്താണ് സെൽസിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല പക്ഷേ ഡി ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ആ സെൽസ് വീണ്ടും റീ ആ കപ്പാസിറ്റി റീഗെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവരെന്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് റീ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത സെൽസ് വീണ്ടും എന്തെ എന്ത് സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറുന്നു അതിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ റീ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു നോക്കാം ദ സെൽസ് ഡിറൈഡ് ഫ്രം റൂട്ട് എപ്പിക്കൽ ആൻഡ് ഷൂട്ട് എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് കെയിംബിയം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ആൻഡ് മെച്യൂർ ടു പെർഫോം സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻസ് ദിസ് ആക്ട് ലീഡിംഗ് ടു ദ മെച്യൂറേഷൻ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അതായത് എന്താണ് സെൽസ് റൂട്ട് അപ്പെക്സിലും ഷൂട്ട് അപ്പെക്സിലും ഉള്ള സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിരിക്കും അവർ ഒരു സ്പെസി
to carry water to long distance even under extreme tension avar endana ee cell wall ilum changes undavunu protoplasm ilum changes undavunu cell walls in okke endana thick aayittu strong aayittu elastic aayittu okke maarunu ipo endana avarku water ne carry cheyanulla capacity okke plants show another interesting phenomenon the living differentiated cells that by now have lost the capacity to divide that is differentiate cheyda the cells ne divide cheyanulla capacity nashtapadunu pakshe aa stage il adayathu de differentiation ennu parayunnathu endannu parney endana aa angane capacity loss cheyda division ulla capacity loss cheyda cells veendu endana ഡിവിഷൻ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഫിനോമിനയാണ് ഞാൻ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോമേഷൻ ഓഫ് മെരിസ്റ്റംസ് ഇൻഡഫിസിക്കുലർ കേമ്പിയം ആൻഡ് കോ കേമ്പിയം ഫോം ഫുള്ളി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് പാരംഗൈമ സെൽസ് വൾ ഡൂയിങ് സോ സച്ച് മെരിസ്റ്റംസ് ഓർ ടിഷ്യൂസ് ആർ ഏബിൾ ടു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് സെൽസ് ദാറ്റ് വൺസ് എഗെയിൻ ലോസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡിവൈഡ് but mature to perform specific function that is get redifferentiated nammal mm-hmm. parna karyangal thaneyana endana adyam the cells divide cheyittu or specific function perform cheyan maturation attain cheyunu adine nammal endannu parayunu differentiation nu parayunu aa differentiate cheyida cells veendum divide cheyanulla capacity regain cheyidittittu avaru divide cheyunu adine nammal de differentiation nu parayunu aa cells veendum endana ഒരു പെർഫോ സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെച്ചുറേഷൻ അറ്റൈൻ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ റീ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇത്രയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ ടേം ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓർഗാനിസം ഗോസ് ത്രൂ ഡ്യൂറിങ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഫ്രം ജേർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ സീഡ് ടു സെനസൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് ലെങ്ത് വൈസ് ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സൈസിൽ വരുന്ന ഇൻക്രീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദിയർ ലൈഫ് ഒരു ലൈഫ് അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് അതായത് ജേർമിനേഷൻ ടൈം മുതൽ ആ സെനസെൻസ് അവരുടെ ആ ഡെത്തിൻ്റെ ആ സമയം വരെ അവരുടെ പ്ലാൻ ബോഡിയിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നോ അതിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആർ വെരി ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ഇവൻസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ പ്ലാൻറ്റ് ഒരു പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫിൽ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് ഏതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് ആയാലും ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ ഗ്രോത്തും ഡിഫറൻസിയേഷനൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവരുടെ ജേർമിനേഷൻ ടൈം മുതൽ അവരുടെ സെനസെൻസ് ഡെത്ത് വരെയുള്ള എന്താണ് ആ ഒരു അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അത് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്നും പറയാം ബ്രോഡ്ലി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ സം ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഈസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇൻട്രൻസിക് ആൻഡ് എക്സ്ട്രൻസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ദ ഫോമർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോത്ത് ഇൻട്രാസെല്ലുലർ ആൻഡ് ഇൻ്റർസെല്ലുലർ ഫാക്ട് ഇൻട്രൻസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ആ ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടേഴ്സിനകത്ത് ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇൻട്രാസെല്ലുലാറും വരുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർസെല്ലുലാറും വരുന്നു ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ മീൻസ് എന്താണ് സെൽസിനകത്തുള്ള അതായത് ജെനറ്റിക് തലത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെൽസിനിടയിലുള്ള ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ ഫാക്ടേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് വൾ ദ ലേറ്റർ ഇൻക്ലൂഡ് ലൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടർ ഓക്സിജൻ ന്യൂട്രീഷൻ എക്സെട്ര ഈ ഒരു ലൈറ്റും ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇതിനെയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സ്ട്രൻസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈറ്റ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ടർ ഓക്സിജൻ ന്യൂട്രീഷൻ ഇതൊക്കെ എന്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ എക്സ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവരുടെ ലൈഫ് ത്രൂ ഔട്ട് ദർ ലൈഫ് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് 
ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെൻറ്റും എന്താണ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്രീസ് സൈസിലുള്ള ഇൻക്രീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്തിന് മൂന്ന് ഫേസസ് ഉണ്ട് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ഫേസ് ഉണ്ട് മെച്ചുറേഷൻ ലോങ്ങേഷൻ ഫേസ് ഉണ്ട് മെച്ചുറേഷൻ ഫേസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ കണ്ടി ഗ്രോത്തിന് വേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് പഠിച്ചായിരുന്നു അതായത് വാട്ടർ വേണം ഓക്സിജൻ വേണം ടെമ്പറേച്ചർ വേണം ന്യൂട്രീഷൻ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ അളവിൽ വേണം കൂടാനും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല അതായത് ഗ്രോത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്നാലേ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പഠിച്ചാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിനെയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് എക്സ്ട്രൻസിക് ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ഇൻട്രൻസിക് മീൻസ് ജനറ്റിക് തലത്തിലുള്ള അതായത് ഇൻട്രൻസിക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാറും ഉണ്ട് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാറും ഉണ്ട് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ ഇൻട്രാ മീൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ അതായത് ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ എക്സ്ട്രൻസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് മീൻസ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഓക്സിജന് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യം ഗ്രോത്തിൻ്റെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമുക്ക് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ഹോർമോൺസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് പ്ലാൻ ഹോർമോൺസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം താങ്